Esse com certeza é o maior Mega Box que eu já trouxe aqui no canal, galera. Tem muita coisa legal aqui para mostrar para vocês. Caixa da Terabyte, coisa do AliExpress, tem negócio aqui do Mercado Livre. Vai ter muita coisa bacana, vocês vão curtir demais. E galera, é claro, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, por favor, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e se puder, deixa o seu like, vai me ajudar bastante a trazer mais pessoas aqui no canal. Toda semana aqui tem vídeo novo. E sem mais enrolação, galera, bora pro vídeo e solta a vinheta. Eu não acredito que você ainda não ativou seu Windows original no seu PC. É sério, pode comprar agora seu Windows 11 Pro original na Case Off por R$ 75,00. Basta acessar minha descrição e procurar pelo link. Clicar em comprar agora e utilizar meu cupom AGC50 e você ganha 50% de desconto no ato da compra. É 15 doletas que convertendo dá apenas R$ 75,00. Só R$ 75,00 que vai ficar permanente no seu PC. Para ativar, vai na sua barra de tarefa, pesquise por ver se o Windows está ativado. Depois vai em alterar, colocar a chave que você recebe no seu e-mail, depois vai em avançar e pronto, seu Windows está original e ativo. Lembrando que no site tem também pacote Office, Windows 10 e muito mais. Link na descrição. Fala galera, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Igor e no vídeo de hoje, Mega Box. E que Mega Box, viu galera? Olha o tanto de caixa que temos aqui. Tem duas caixas ali que são gigantes. Vocês vão curtir o que tem dentro. Aquela ali principalmente tem bastante coisa. E é isso. Vamos logo fazer nosso Mega Box. Para quem não sabe, a gente sempre começa com os menores até os maiores. Então vamos começar esse unbox sem mais enrolação, vou colocar aqui a câmera no tripé e é isso. Ó, coloquei a câmera no tripé e vamos já abrir esse aqui. Eu vou deixar assim de lado, né, porque dos dois lados tem um endereço, né. Então para evitar qualquer tipo de, de problema, a não ser que vocês queiram enviar uma 40 ou 90 para mim, né. Então vamos logo aqui abrir e mostrar para vocês. O primeiro produto é esse fone de ouvido que possui uma telinha. Ele é super, super barato. Ele é um fone de ouvido meio que genérico, né? Meio que não, acho que ele é um fone genérico porque ele é bem baratinho. Mas assim, se ele for bom, né? Vale a pena. Pagar no fone que é bem barato, tem telinha e a qualidade é boa, por que não comprar, não é mesmo? Então eu resolvi comprar esse fone pra gente fazer um teste. Ó. Então ele é bem baratinho, com certeza é um fone genérico. Mas eu quero ver um pouquinho sobre ele. Ó, já liberou aqui a questão da tela. Ó. Já tá funcionando, ó. Caramba! Galera, olha isso aqui. Eu achei bem fluido, viu? Bem fluido mesmo. Olha isso. E tá com a tela de proteção nesse lugar. Que legal, viu? Deixa eu pegar aqui a caixa. Ó, peguei aqui a case. Olha como é que é a case. Aí tem a telinha. Ah, ele forma quando tá aberta. Deixa eu ver. Não, pelo jeito não, né? Aí isso aqui são os fones, ó. Bem legal, parecido com aquele da maçã, né? Deixa eu ver se tem outra coisa aqui atrás. Ó, tem um cabo. Tem um cabo de carregamento. E uma alcinha com manual. Coisinha básica. Esse fone aqui, galera, se eu não me engano, eu paguei foi 65 reais. Algo assim. Desse nível aqui, tendo telinha, eu acho que tá interessante, viu? Deixa eu colocar o fone aqui. Olha como é que fica, ó. Show, viu? Eu vou trazer o conteúdo exclusivo desse fone aqui para vocês. Parece ser bem interessante, viu? A qualidade tá me surpreendendo. Muito boa a telinha, ó. Bem fluida. Em breve vai ter um conteúdo desse fone, viu? Vamos abrir qual agora? Esse aqui, né? Esse aqui parece que é o segundo menor, então vamos abrir ele. E lembrando, pessoal, o link de tudo eu vou deixar aqui na descrição. E também aqui na tela eu vou colocar o valor dos produtos. Se for produto do AliExpress, eu coloco também o valor da taxa, tudo certinho, que já é incluso no ato da compra. Isso aqui, galera, ah, menino, isso aqui, novidade para vocês, viu? Olha só isso aqui, galera. Ó. Não vou nem tirar agora do plástico, que eu quero fazer um conteúdo também disso aqui. Mas isso aqui é um cabo extensor para colocar a placa de vídeo na vertical. Isso aqui é bem legal. Eu peguei de 20 centímetros e dessa marca aqui, galera. Deixa a câmera focar. Ó. Esse aqui, ó, da Teus. A marca bem conceituada no mercado. Comprei lá na AliExpress. Então vai ter uma mudança no meu PC, viu? Lembra da minha placa de vídeo? Tinha muita gente que falava, cara, coloca essa placa na vertical. É um crime... Deixar essa placa ela na horizontal. Então ela tem que ficar na vertical. E aí o que, que eu fiz? Peguei esse cabo extensor e vou mudar meu gabinete. Porque meu gabinete eu não consigo fazer isso aí. Então vai ter umas mudanças aí pela frente. Já dando um spoiler para vocês. Para quem está assistindo esse vídeo já recebeu esse spoiler. E tá aí. O link vou deixar aqui na descrição. Isso aqui também é barato. Acho que isso aqui custou cento e pouco. Que ele é PC Express 4.0. Também tem na cor preta para quem quiser. Mas eu peguei o branco né, para combinar com o meu setup. E tá aí, um cabo extensor 
para colocar a placa na vertical. Vamos abrir agora esse aqui, ó. Se bem que esses três aqui parecem ter o mesmo tamanho, mas vamos abrir esse aqui. Olha só o que chegou também, galera, ó. Também vai ser pro meu novo gabinete. Isso aqui é coisa boa. Isso aqui é coisa boa, hein, galera? Aproximei até aqui a câmera. São fãs que tem conexão magnética. Ela conecta uma na outra sem precisar de cabos. Só uma que precisa de cabo para conectar na placa-mãe ou na controladora. E o restante vai tudo conectando um do lado do outro. Sem precisar de fio. Isso aqui é bem legal. Essa aqui também é da Teuce, ó, a marca. E o modelo JM1. Eu peguei também essa aqui, ó, que tem uma unidade. Aqui tem quatro. Eu até comprei antes três unidades. Eu resolvi comprar mais quatro. Para dar 7 no meu novo gabinete, que eu vou fazer um projetinho bem legal. Tá vendo aqui, ó? Ela encaixa na outra, ó. Vou mostrar para vocês, ó. Ó. Encaixou e conectou. Aí só precisa desse cabo aqui para colocar na placa-mãe. E o restante não precisa de cabo. É bem parecido com o da Lian Lee. Tem versões que são mais caras, para ser mais semelhante com o da Lian Lee. Mas isso aqui é mais suficiente para mim. Tem um ótimo CFM, é um bom custo-benefício. É bem bonito. E esse aqui é o modelo reverso. Isso aqui é bem interessante para deixar a estética mais legal no gabinete. Então tá aí, mais um combinho de fãs da JM1. Link tá aqui na descrição e também vou deixar o preço aqui na tela já com os impostos. Muito bacana, vale cada centavo isso aqui, viu? E vamos lá continuar. Esse aqui eu acho que nem precisa de faca, ó. Ele abre desse jeito. Vamos aqui remover. O que tem aqui, galera? O que tem aqui, viu? Ó, aproximei aqui a câmera. Vamos tirar aqui agora o lacre. Ó, tiramos aqui. Preciso tirar isso daqui também, né? Pera aí. Aqui também tirei. Vamos ver o que tem aqui dentro. Tan, 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 tan. Ah, rapaz. Olha só. O famoso controle do Mamaco. Esse aqui é 8-bit do edição do game do Mamaco, pra quem sabe. Eu não sei se pode falar a palavra no inglês e no português. Então, sei lá. O YouTube às vezes tem umas frescuras e pode dar uns direitos autorais, né? Mas enfim. Por isso que eu vou falar Mamaco pra não ter nenhum tipo de problema. Mas vocês conhecem isso aqui, com certeza. Vou mostrar aqui para vocês esse controle. Deixa eu tirar aqui o lacre, ó. ó. Vamos remover aqui. E esse controle aqui vai vender muito agora, viu, galera? Eu vou postar esse vídeo no dia 11 do 11. No dia que vai ter evento da AliExpress. Então, aproveita, galera, se você for querer comprar esse controle, que ele vai estar tá bem barato, porque vai ter a Black Friday do AliExpress. Deixa eu tirar aqui o cabo, ó. ó esse aqui é o cabo dele. USB tipo C, tem um nome aqui, 8-bit do bem legal e aqui tá o controle tem o seu manual de instruções e o dongo 2.4 GHz para você conectar no PC e também na televisão que ele vai funcionar e olha só galera tá aqui o controle do Mamaco muito bonito esse design eu já trouxe vários conteúdos dessa marca que é 8 bit do é um controle muito muito bom eles são high effect os analógicos muito interessante isso aqui os botões são extremamente macios muito confortáveis a pegada do controle é muito boa. Eu acho excelente o desenho desse controle. E também, né? A arte que fez do Mamaco. Muito legal isso aqui. Aqui você consegue conectar via Bluetooth e 2.4 GHz. Esse controle aqui vale cada centavo. Esse aqui é a versão sem fio. O link vai estar aqui na descrição. E como eu falei, 11 do 11, esse controle aqui vai estar mais barato. E também alguns produtos aqui que é do AliExpress. Vale muito a pena você comprar. E também se você quiser aproveitar as promoções, entre no nosso canal de ofertas que está aí na descrição. Vale muito a pena, o grupo é gratuito e sempre vai ter várias promoções com cupom de desconto e principalmente nesse evento do AliExpress. Então vale a pena, entre aí no grupo. Agora vamos abrir aqui essa embalagem, já vamos aqui rasgar. Isso aqui, pelo que vi na descrição, é um fone de ouvido talvez. Fone de ouvido, deixa eu tirar aqui do plástico, vamos cortar aqui ó, e puxar ó, 3, 2, 1. Ó oh, galera, fone de ouvido da Transmart, hein? É o primeiro fone de ouvido da Transmart que eu estou trazendo aqui para vocês. Eu já trouxe várias caixas de som, que é uma marca muito boa no mercado. Esse aqui é o modelo Sonfi Q20. Eu acho que é assim que fala. Eu vou chamar de Q20, né? Mas está aí a embalagem dele, ó. Vem um pouquinho amassada, né? Correios, né? Sempre trazendo coisas boas. A gente ainda paga imposto pra caramba. Olha, ele tem seu manual de instruções. Um cabo aqui para carregar e parece ter um cabo auxiliar também, viu? Para utilizar ele é, via cabo. E aqui está o fone de ouvido. Deixa eu tirar aqui. Eu não vou tirar por enquanto isso aqui não, porque eu ainda vou trazer um conteúdo para ele. Mas olha só, mostrando para vocês. Ó. Aqui é todo em corino, bem macio essa região. E espumas aqui relativamente boas. Bem interessante. Na cor branca o fone é bem bonito, viu galera? 
bonitão mesmo. Tem esses movimentos, ele consegue fechar. Ele abre e fecha aqui também. Ó. Legal, viu? Fone da Trosmart. Vamos ver se realmente é muito bom. Vou trazer um conteúdo depois sobre esse fone. Mas pelo que eu vi da galera falando, ele é bem interessante, viu? Tem uma qualidade muito, muito boa e um ótimo custo-benefício. De qualquer forma, o link dele está aqui na descrição. E agora vamos abrir aqui essa caixa, que também, pelo jeito, é uma coisa da Transmart. É uma caixinha de som, parece. Viu? Então vamos tirar aqui o lacre. Tan, 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 tan. Se liga, galera. Ó. Mais uma caixinha de som da Transmart. Esse aqui é o Transmart S100. Muito legal esse aqui. Olha só como é que é a caixinha dele. Bem simples na caixa, mas tem essa alcinha aqui. Bem legal que tem um desenho nessa região. Aqui mostra algumas informações. E vamos aqui mostrar essa caixinha de som. Tem que tirar aqui o lacre, né? Vamos aqui abrir e mostrar como é que é essa belezinha. Caramba, ela é pesada, viu, galera? Bem pesada. Lembra o modelo da JBL? Lembra sim. Olha só isso aqui, galera. Olha o tamanho dessa caixa de som. É grande, viu? É grande. Aqui tem essa alça. Olha que legal. Para você transportar. Oh, bem legal aqui essa alça. Show de bola. Aqui tem os seus subs. Aqui tem o local para carregar. Ó, as conexões que tem aqui. Tipo C, USB-A. É entrada para carta de memória. E auxiliar, né? Show de bola. Deixa eu ligar aqui ela só para ver um pouquinho a questão do RGB. Ó, oh, tem um RGBzão aqui nessa parte. É, galera. Bem interessante essa caixinha de som, viu? Eu falo para vocês, Transmart é um bom custo-benefício. Para quem não conhece essa marca aqui, eu recomendo demais. Você pode observar no meu Instagram, já trouxe conteúdo dessa marca aqui no canal, testando outros modelos. Vale muito a pena, bom custo-benefício. E é claro que vai ter um conteúdo exclusivo desse som. O link dele vai estar aqui na descrição, se você quiser dar uma olhadinha e estudar um pouco mais sobre esse som, vale muito a pena, viu? Já mostrei bastante coisa e tem muita coisa aqui para mostrar. E galera, faz um favorzinho para gente. Se você puder, né, claro, tá gostando do conteúdo? Então aí, deixa o like, se inscreve no canal, por favor. Isso aí me ajuda bastante, é gratuito. Isso aí me fortalece e ajuda também para trazer mais conteúdo desse tipo aqui para vocês. Mas não só conteúdo de Mega Unbox, mas de vários conteúdos, como montagem de computador, tutorial, enfim. Tem muita coisa legal aqui que eu trago para vocês. Então fortalece deixando seu like, se inscrevendo no canal. Não custa nada. Vai, vou esperar você fazer isso aí. Tô contando, viu? Um, dois, três... Já deixou o like? Não deixou o like ainda, cara? Faz aí rapidinho, vai. Pronto, agora vamos continuar aqui esse vídeo. Vamos lá abrir esse pacote. Depois vamos abrir esse aqui da Terabyte, que é bem legal também. Então vamos abrir aqui essa caixa que tá bem protegida. Caramba, viu? Nem sei como é que eu vou tirar essa proteção que tá aqui, viu? Vamos arrancando aqui, ó. Cortando essa parte. Vamos cortar aqui também do outro lado. E aqui também nessa região, ó. É, foi até, foi até fácil. E o que temos aqui, galera? Ó, isso aqui é legal. Isso aqui é legal. Viu? Olha isso. São controles customizados de PS4 que funcionam também em PC. Muito top isso aqui, galera. Ó. Olha aqui. Peguei três modelinhos. Isso aqui é muito da hora. Aqui é só a proteção. Não tem mais nada aqui dentro. Ó. Esse aqui são os três controles que eu peguei dessa marca aqui, galera. Ó. Ace Game. Vou mostrar para vocês o quanto que é bonito esses controles, galera. É bem legal, eles são todos customizados, assim, a carcaça dele. É bem da hora, ó. Deixa eu pegar aqui um, ó. Olha só, galera, ó. Esse aqui é o primeiro, ó. Olha só que bonitinho esse aqui, gente. E o acabamento dele é bem diferente do modelo do, do PS4 original. Eu achei ainda superior. Muito legal, ó. Olha isso aqui. Pegada muito boa. Muito bonito o controle, galera, ó. Bem legal. Deixa eu pegar aqui os outros modelos, ó, mostrar para vocês também. Esse aqui é o outro, bem legal, com desenho, do, com desenho do espaço, por exemplo. Muito bonito esse controle. E é a primeira vez que eu pego um controle de PS4. Eu nunca tive PS4, nunca sequer joguei em um PS4. E sim, galera, o um controle com a customização do PS4 é idêntico do PS4 e é um pouco melhorado, porque ele tem Raw Effect. Então isso aqui acaba sendo superior ao modelo original. Aí tá aqui o outro que é idêntico a esse aqui. Eu peguei diferente, né? Eu tinha pedido diferente no site, mas eles mandaram dois iguais. Tudo bem, né? Tudo bem. Tá aqui os controlezinhos. Bem legal, bem bonito. Link também vou deixar aqui na descrição. E agora vamos abrir o pacote da Terabyte. E o que tem aqui é uma fonte, galera. É uma fonte que eu vou fazer um teste, ver se realmente ela é boa. É uma fonte que eu vou colocar no PC da minha esposa para testar. 
É, a da minha esposa que tem ali é uma de 550 watts da Gandias 80 Plus Bronze. Essa aqui é um pouquinho inferior, porque ela é 80 Plus White. Mas falam que é um ótimo custo-benefício. Ela é mais barata que aquela ali. Mas eu quero trazer um conteúdo dessa fonte, porque tem gente que quer comprar essa fonte aqui, mas não sabe se realmente é boa. E tá aqui, galera. Então, essa aqui é a fonte. Ó. Deixa eu aproximar aqui a câmera. Olha só, a marca Montec, é uma marca muito boa no mercado, faz vários gabinetes e também fontes muito conceituadas no mercado. E é o modelo AP550, 80 Plus White, aqui mostra o selozinho branco. É uma fonte que muita gente compra, mas tem outras pessoas também que ficam com medo de comprar essa fonte. Eu vou tirar aqui do lacre, mostrar para vocês como é que é essa fonte. Deixa eu tirar aqui o plástico. E sim, galera, eu vou trazer um conteúdo dessa fonte para vocês lá no meu Instagram. Talvez eu vou trazer aqui também no YouTube. Então vamos abrir aqui ela e mostrar para vocês essa fonte. Ela já acompanha aqui um cabo também, isso aqui é muito bom. Cabo de alimentação da tomada, no caso. E aqui está a fonte. Ó. Bem bonita, o nome Montec aqui. Bem legal. Aqui mostra a eficiência dela, a voltagem, tudo certinho. E também já tem os cabos todos pretos, ó. Não é aquele pique 3 em 1 que acaba ficando bem feio no gabinete. Bem legal, ó. todos os cabos aqui certinho. Tá aí, fontezinha da Montec, ela é bem barata e o link vou deixar na descrição. Sobrou dois pacotes gigantes, esse aqui eu vou abrir primeiro, que é bem legal também. Isso aqui é um monitor portátil, pessoal. É um monitor portátil da Uperfect, eu já trouxe é, conteúdo de um monitor dessa marca. Ele era touch, muito, muito, muito bom. A galera ficou apaixonado pelo, pelo monitor, muita gente comprou inclusive, esse aqui já não é touch galera, mas porém porém, ele é quase HD, ele é quase HD e também ele é bem grande ele tem 18 polegadas, então para um monitor portátil é relativamente bem grande ó, vou mostrar aqui um pouco dele, eu não vou entrar em tanto detalhe aqui no, no monitor vou trazer um conteúdo dele ainda, bem específico mas olha aqui a caixa a caixa dele galera Galera, que negócio bonito, viu? Essa aqui é a caixona do monitor. Aqui atrás não tem muita informação. Vou abrir aqui ele, ó. Mostrar o que acompanha rapidinho. Olha o tamanho desse monitor, galera. Olha o tamanho desse monitor. Ele é muito, muito grande, galera. Muito, muito grande mesmo. Não queria fazer isso aqui, galera, mas vou fazer por vocês. Porque eu ainda quero trazer um conteúdo desse monitor. Vamos aqui remover. Olha o tamanho dele, galera. Sério, se eu tirar a câmera ultra angular, ó, nem vai pegar direito na câmera. Olha o tamanho que fica. Ele é bem grande. 18 polegadas, quad HD. Se eu não me engano, ele é 144 Hz. E uma coisa bem legal. Ele tem padrão VESA. Então você pode colocar em um braço articulado. Muito top. Aqui também tem todos os cabos, tudo certinho. Eu vou trazer um conteúdo exclusivo desse monitor, então pode ficar sossegado. É, eu nem queria tirar ele do plástico aqui, viu gente? Mas eu tô mostrando aqui pra vocês, né? Vocês merecem ver esse monitor. O link vai estar aqui na descrição. É um monitor bem top e a qualidade é fenomenal. Eu falo pra vocês, essa marca aqui da Uperfect é muito, muito boa. E agora sobrou essa caixona dessa marca aqui, galera. C3 Tech, você já conhece, né? Tem ali também o gabinete da minha esposa da C3 Tech. Alguns companheiros ali era C3 Tech. Vou aqui pra não aparecer o endereço. Vem bem protegido, viu? Olha isso aqui, olha o tanto de proteção que tem aqui dentro. Eu vou tirar aqui um por um e mostrar para vocês, ó. Tem esse aqui. Tem também um teclado. E isso aqui, galera, ó. Tecladozinho gamer. Isso aqui, um suporte para colocar em notebook. E uma só de barra, uma caixinha de som. Vou mostrar aqui primeiro esse teclado. Isso aqui é bem legal, galera, que me lembra antigamente. Meu primeiro teclado mecânico era nesse estilo aqui, ó. Nesse estilo mesmo. Isso aqui dá uma nostalgia, porque hoje em dia os teclados mudaram por completamente. Então, isso aqui é meio que o um modo raiz, que eu acho bem legal. Esse aqui é o KGM 1200 da C3 Tech. Tem um ano de garantia. É um teclado mecânico. Vou mostrar aqui para vocês ele. Ó. Vamos aqui abrir e mostrar aqui o teclado. Olha aqui, galera. Esse aqui é o teclado, modelo full size. Eu acho tão legal isso aqui, gente. E olha só a digitação. Vou aproximar aqui o microfone. O modelo raiz com Switch Blue. Aquele switchzinho barulhento. Que meu primeiro teclado teve um Switch Blue. Eu acho muito legal isso aqui, que me dá uma nostalgia. 
com aquelas teclas saltadas, ó. deixa eu mostrar aqui um pouco mais de perto, as teclas saltadas, muito legal, tem esse apoiozinho aqui de pulso, muito top, também aqui tem a base aqui também, tem as borrachinhas do pezinho, e funciona via cabo USB, bem legal, viu? E aqui tem uma sal de bar da C3Tec, um somzinho bem de boa mesmo, ele é um som ambiente para você colocar no setup, Ó, vou mostrar aqui pra vocês. Ele é bem bonito, viu, galera? É um somzinho bem bonitinho. Deixa eu tirar aqui. Eu achei muito bonito esse somzinho, essa sal de bar da C3 Tech, ó. Funciona aqui via cabo USB e também tem o auxiliar. E olha só como é que é a caixinha, gente. Com esse tom em madeira. Isso aqui parece ser madeira, pelo jeito, para Pra deixar uma qualidade melhor no som. Bem pequenininho. Ele tem um RGB nessa parte aqui que fica azul, se eu não me engano. E aqui você controla o volume. Bem simples, então assim, não é algo, ah, um somzão pra você se divertir na festa, não, galera. Pra você botar no seu setup, curtir uma musiquinha de leve, quer ver uma live, alguma coisinha, estudar um pouco. Ele tem dois alto-falantes aqui, ó. Então é bem tranquilo esse som, muito top, bonitinho, viu? Eu gostei dele, achei bem legal e vou deixar no setup da minha esposa, então achei muito top isso aqui. Show, viu? E o último produto é esse suporte aqui de notebook de metal e tem sim um RGB com a ventoinha para diminuir a temperatura do notebook e você sabe que tem alguns notebook que esquenta pra caramba então isso aqui pode salvar eita pô. pode salvar você que tá querendo diminuir a temperatura do notebook ó. vou mostrar aqui para vocês ó e aqui está ele ó. de metal ó bem legal isso aqui e agora como é que levanta ele eu não sei aí ah, é assim ó e ele é 360 ó Olha o barulhinho que faz. Muito top. Aqui atrás, ó, ele tem as conexões do USB. Isso aqui eu não sei o que é. Eu vou ligar aqui para ver. E aqui eu acho que é para controlar o RGB. Vamos descobrir. Olha só, galera, que legal. Tem aqui a ventoinha. O ventinho muito bom. RGB. Eu coloquei aqui por enquanto no meu Power Bank para ligar, né? Olha isso aqui, galera. Ó, aumenta a rotação da ventoinha. E aqui você... Liga e muda os efeitos RGB, ó. Dá pra colocar a cor fixa. Ó. Legal, viu? E dá pra desligar também, se você não quiser usar o RGB. E aí você coloca o notebook e deixa bem mais fresco. Barra de metal, isso aqui é muito bom, viu? E eu gostei desse barulhinho, ó. Galera, tá aí. Esse foi o nosso hiper mega unboxing. Muita coisa eu mostrei pra vocês. É, sem dúvida, esse aqui foi o maior mega unboxing que eu trouxe. Muita coisa. Quatro controles, claro, né? Sendo três aí da mesma marca, mas com modelos diferentes. Esse aqui da 8-bit do qualidade, viu? Qualidade. Fonezinho muito barato com telinha. Isso aqui me conquistou, que ainda vai ter conteúdo sobre ele. Enfim, gente, muita coisa que eu trouxe aqui para vocês. É claro que tudo vai estar tá aqui na descrição. Pode ficar sossegado. E também para relembrar, eu vou deixar para vocês o nosso canal de ofertas no Telegram. Todo dia tem várias promoções com cupom de desconto e com certeza vai aparecer um produto aqui no precinho. Vai estar tendo um evento de Black Friday com cupom de desconto. Vale muito a pena você entrar nesse grupo. Link está aqui na descrição e economize. Galera, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, por favor, né? Dá aquela moral. Se inscreve no canal, ativa o sininho e no fim, deixa o seu like. O seu like é muito, muito, muito importante. O YouTube vai entender que esse conteúdo aqui é muito interessante e vai entregar para mais pessoas que querem assistir Mega Unbox, né? Que é um conteúdo que eu também gosto de assistir. Vejo outros YouTubers fazendo Mega Unbox, eu fico acompanhando, isso é bem legal. E tá aí o nosso Mega Unbox para vocês. Galera, eu vou ficando por aqui. Tamo junto, até a próxima e valeu!